வணக்கம் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் நம்ம என்ன படிச்சுட்ருக்கோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு நியூ சிலபஸ் கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் யூனிட் ஃபோர் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த பார்ட் ஒன் லெக்சரில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பற்றி படிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டினா என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி டீல்ஸ் வித் த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் த்ரூ ய கண்டக்டர் அதாவது ஒரு கண்டக்டர் வழியாக சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகிறத பற்றி படிக்கிறது என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி இப்போது நம்ம கண்டக்டர் சொன்னோம்ல கண்டக்டர்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருள் தன் வழியாக எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கண்டக்டர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுக்கு உதாரணமாக காப்பர் காப்பர் என்ன பண்ணோம் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணோம் ஸோ அதனால் காப்பர் இஸ் அ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கண்டக்டர் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த கண்டக்டர் வழியாக சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த கரண்ட்டை நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் உதாரணமாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டிவி ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷின் ஃபேனு இது எல்லாமே நம்ம இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் ரன் பண்ணுறோம் அதே போல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அஞ்சு எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லான இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை ஒரு இடத்துலேருந்து எப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி இந்த சாப்டரில் நம்ம படிக்க போகிறோம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா ஒரு கண்டக்டர் வழியாக சார்ஜஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகும் பொழுது இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் த மோஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் த்ரூ எ கண்டக்டர் வில் கன்ஸ்டிடியூட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் நம்ம ஒயர் வழியாக சார்ஜஸ் போகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த சார்ஜஸ் ஒயர் வழியாக போகிறத நம்ம எது கூட க கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னா வாட்டர் பைப்பில் தண்ணி எப்படி போகுது அதே போல் இந்த ஒயர் வழியாக சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகுது சரி இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து எங்கே இருந்து எங்கே மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லி எப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஏர் வந்து ஹை ப்ரெஷர் ரீஜியன்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் ரீஜியனுக்கு மூவ் ஆகிற மாதிரி இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலேருந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு மூவ் ஆகுது எது வழியாக மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஒயர் வழியாக மூவ் ஆகுது சரியா இப்போ பாருங்கள் த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் லைக் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் த்ரூ அ சேனல் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் லைக் ஃப்ளோ ஆஃப் ஏர் ஃப்ரம் ஹை ப்ரெஷர் ரீஜியன் டு லோ ப்ரெஷர் ரீஜியன் லைக் தட் த கரண்ட் பாசஸ் ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் டு த நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்ரி த்ரூ அ ஒயர் சரியா இப்போது நம்ம வந்து கரண்ட் டைரக்ஷனை வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் டு நெகட்டிவ் டெர்மினல் சொல்லி எடுத்துருக்கோம் பட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான் டைரக்ஷன் வந்து இப்படி இருக்குது இது வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் டு பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு மூவ் ஆகுது எலக்ட்ரான் எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் நம்ம கரண்ட் ஃப்ளோவை எடுத்துப்போம் இதனால் இந்த கரண்ட் டைரக்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கன்வெக்ஷனல் கரண்ட் டைரக்ஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெஃபனேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் அ ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் அதாவது ஒரு சார்ஜ் வந்து ஒரு கண்டக்டரில் டிஃப்ரெண்ட் டைமில் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் நத்திங் பட் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது ஓகே ஸோ ஒன் மீட்டரில் வந்து பத்து செகண்டில் ஒன் மீட்டருக்கு வந்து வச்சு இப்போ வந்து அதே கண்டக்டரில் இருபது செகண்டில் டூ மீட்டர்ஸ்க்கு வந்துச்சு முப்பது செகண்டில் த்ரீ மீட்டர்ஸ்க்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னா இது என்ன பண்ணுது அந்த ஒயரில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைமில் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ அப்போது என்ன ஆகுது கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ரேட் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸில் டைமுன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஓகே இந்த சார்ஜ் வந்து கேபிட்டல் கியூ அதாவது ஒரு கண்டக்டரில் டோட்டல் சார்ஜ் வந்து கேபிட்டல் கியூனு வச்சுக்கோங்க இந்த கேபிட்டல் கியூ வந்து அந்த கண்டக்டரில் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்காக எடுத்துக்கிற டைம் வந்து ஸ்மால் டீன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எப்படி கிடைக்கும் இந்த கேபிட்டல் கியூ டிவைடட் பை டைம் டேக்கன் டு ட்ராவல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கிடச்சிரும் ஓகே இப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் என்ன கொடுக்குது